ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஃபுட் இன்றைக்கி நாம் நல்ல காரசாரமான டேஸ்டான கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் பொரியல் செய்கிறதுக்காக நான் அடுப்பில் பேன் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்து விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் இப்போ நல்லா சூடாகிடுச்சு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கால் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு கால் ஸ்பூன் சீரகம் இது எண்ணெயில் சேர்த்து விட்டுடலாம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பொரியட்டும் சேர்த்து விட்ட கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சீரகம் எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை புடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்து விட்டுட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்து விட்டுடலாம் ஒரு பெரிய தக்காளியை நான் புடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி இப்போ நல்லாவே வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் தெரியாத அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த முருங்கைக்காயும் கத்திரிக்காயும் நம்ம அதில் சேர்த்து விட்டுடலாம் நான் ஒரு முருங்கைக்காயை இந்த சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் கட் பண்ணும்பொழுது அதில் இருக்கிற நார் எல்லாத்தையும் அங்கங்கே வரும்பொழுது உரிச்சு எடுத்துகிட்டு சேர்த்துக்கோங்க முருங்கைக்காயை நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு முறை அலசிட்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த முருங்கைக்காயை அதில் சேர்த்து விட்டுடலாம் இருநூறு கிராம் அளவுக்கு நான் கத்திரிக்காயை எடுத்திருக்கேன் கத்திரிக்காயை வந்து நீல வாக்கில் நான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு கத்திரிக்காயை நீங்கள் நாலு துண்டுகளாக போட்டுக்கலாம் பெரிய கத்திரிக்காயாக இருந்தால் ஆறு துண்டுகளாகவும் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கத்திரிக்காயை கட் பண்ணி போடுறதுக்கு முன்னாடி தண்ணியில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்து விட்டுருக்குங்க எப்போவுமே கத்திரிக்காய் சமைக்கும் பொழுது தண்ணி சே எடுக்கும் பொழுது அதில் ஒரு ஸ்பூன் கல்லுப்பு சேர்த்து விட்டுட்டு கத்திரிக்காயை கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா கத்திரிக்காய் கருத்து போகாது நான் கட் பண்ணி போட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஆனால் கத்திரிக்காய் கருக்கில் பாருங்கள் நல்லா வெள்ள கலர்லேயே இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க இந்த கத்திரிக்காயும் அதில் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் எப்போ நீங்கள் கத்திரிக்காய் சமைச்சாலும் இந்த டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சேர்த்து விட்ட கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காயெல்லாம் நல்லா வதக்கிட்டேன் பாருங்கள் கலர் மாறுற அளவுக்கு கத்திரிக்காயை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போது மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து விட்டுடலாம் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் எடுத்திருக்கேன் அதை அதில் சேர்த்து விட்டுறேன் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அதையும் சேர்த்து விட்டுடலாம் உப்பு தேவையான அளவு நான் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் சேர்க்குறேன் தேவைப்பட்ட நம்ம மறுபடியும் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் சேர்த்து விட்ட மசாலா எல்லாமே நல்லா காயோடு சேர்ந்து நல்லா வதக்கியாச்சு ஒரு ஒரு நிமிஷம் போல நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதில் இருக்கிற பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடணும் இப்போ ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து விட்டுடலாம் கத்திரிக்காவும் முருங்கைக்காயும் நல்லா வேகணும் அதனால் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்த்து விட்டுறேன் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஒரு முறை கலந்து விட்டுடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு விட்டுடலாம் காய் நல்லா வேகட்டும் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் பொரியல் மூடி போட்டு விட்டு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு காய் வெந்துருச்சான்னு பார்ப்போம் காய் நல்லா வெந்திருக்குங்க பாருங்கள் எண்ணெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வருது இது மாதிரி வந்தாலே காய் நல்லா வெந்த மாதிரி தான் இப்போ நாம் கொஞ்சமாக புளி கரைசல் சேர்த்து விட்டுடலாம் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் பொரியலுக்கு புளி கரைசல் சேர்த்தா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நான் ரெண்டு புளியும் கொட்ட அளவுக்கு புளியை எடுத்து ஊற வச்சு கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்துருக்குறேன் இதை வந்து அதில் சேர்த்து விட்டுடலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லை இது புளி கரைசல் சேர்க்காமல் அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் நான் இந்த புளி கரைசலில் சேர்த்து விட்டுறேன் ஒரு முறை கலந்து விட்டுடலாம் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மறுபடியும் மூடி போட்டு விட்டுடலாம் மூடி போட்டு விட்டு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ரெடி ஆகிடுச்சான்னு பார்ப்போம் இப்போ நல்லாவே எண்ணெய் மறுபடியும் பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள் அந்த சேர்த்து விட்ட புளி கரைசல்லாம் நல்லாவே வத்திருச்சு இப்போ கரெக்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் பொரியலுக்கு அடுப்பு சிம்மில் வச்சுருங்க கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழையை தூவி விட்டுடலாம் மறுபடியும் ஒரு முறை கலந்து விட்டுக்கலாம் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் பொரியல் சாதத்துக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தயிர் சாதம் சாம்பார் சாதம் லெமன் ரைஸ் இந்த மாதிரி சாதத்துக்கெல்லாம் சைடிஷாக வச்சு சாப்பிட்லாம் இந்த பொரியலே கொஞ்சம் சாதத்தில் போட்டு கூட நல்லா பிசைஞ்சி சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் பொரியல் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் நன்றி வணக்கம்